நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் நம் விருந்தினர் நிகழ்ச்சி கனவு பெரியதாக இருக்க வேண்டும் கனவு பெரியதாக இருந்தால் உழைப்பு அதை விட பெரியதாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி உழைப்பால சிருங்காரம் என்ற தன்னுடைய முதல் திரைப்படத்திற்கே மூன்று தேசிய விருதுகளை குவித்து இன்றும் திரையுலகில் தன்னுடைய பணியை மிகவும் சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கும் இயக்குனர் எழுத்தாளர் இந்திய கலாச்சார சிந்தனையாளர் சாரதா ராமநாதன் அவர்களை தான் இன்றைய நம் விருந்தினர் நிகழ்ச்சியில் நம்ம சந்திக்க போகிறோம் வணக்கம் நம் விருந்தினர் நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததற்கு மிக்க நன்றி தேங்க்யூ மேம் கலை மீதும் சரி கலாச்சாரம் மீதும் சரி உங்களுக்கு வந்து எப்போவுமே ஒரு ஆர்வம் இருந்திருக்கு இந்த ஆர்வம் எல்லாம் எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சுது அதுதான் உங்களை சினிமாவுக்குள்ளே கொண்டு வந்ததா கொஞ்சம் எங்கள் ஃபேமிலியிலேயே கொஞ்சம் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்திருக்கு ஏன்னா மை எங்கள் பாட்டி வந்து அவங்க காலத்தில் ஷி வாஸ் அ பிக் சிங்கர் எங்கள் ஃபேமிலியில் நிறைய பேர் சிங்கர்ஸ் இருக்காங்க ஓகே டான்ஸர்ஸும் இருக்காங்க கொஞ்சம் ஃபில்ம் ப்ரொடியூசர்ஸும் இருந்திருக்காங்க ஃபேமிலியில் பட் நாட் மச் மோஸ்ட்லி த கல்ச்சர் அண்ட் எஜுகேஷனில் தான் ஸோ ஓரளவுக்கு ஒரு நேச்சுரல் இன்ட்ரெஸ்ட் அது இருந்திருக்கு கலையில் பட் சினிமா க்கும் கலைக்கும் நெசசரிலி அந்த கனெக்ஷன் இருக்குதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பிகாஸ் சொல்லுவாங்கல்ல நம்ம வந்து பிளான் பண்ணிகிட்டே போகலாம் பட் வாழ்க்கைக்குன்னு ஒரு பிளான் இருக்குது ஆமாம் அதுதான் என் லைஃப்பும் ஓகே நான் ஒரு டைரெக்ஷனில் போயிட்டுருப்பேன் பட் லைஃப் வந்து என்னை வேறு டைரெக்ஷனில் கூட்டிகிட்டு போகும் அப்படி தான் நான் சினிமாவுக்கு வந்தேன் ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து கலை கலாச்சாரம் ஆஃப் ஆல் டைப்ஸ் எல்லா விதவிதமான கலைகள் அது நாட்டுப்புற கலையாக இருக்கட்டும் கர்நாடக இசையாக இருக்கட்டும் ஜாஸாக இருக்கட்டும் ப்ளூஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்திருக்கு நம்ம லைஃப்பில் அந்த கலை மட்டும் இல்லை அந்த கலையோட சரித்திரம் கூட அதில் இருக்கிற நல்லது கெடுதல் எல்லாமே இட்ஸ் இட்ஸ் காட் இன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நம்ம லைஃப்பில் ஸோ அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸும் வந்து நம்ம பண்ணுற ஃபில்ம்ஸில் வரும் எது பண்ணாலும் வரும் நாட் ஓன்லி இன் ஃபில்ம்ஸ் நம்ம எது பண்ணாலும் அது அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தெரியும் ஸோ சினிமாக்கு ஏன் வந்தேன்னா அது ஆக்சிடென்ட் தான் ஓகே பிகாஸ் நான் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபண்டிங் ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இன் சார்ஜ் ஆஃப் கல்ச்சர் அண்ட் மீடியா அப்போ நிறைய ஃபில்ம் மேக்கர்ஸோட வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணி சம்டைம்ஸ் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் கிராண்ட் கொடுப்போம் சம்டைம்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் சம்டைம்ஸ் ரிசர்ச் கிராண்ட் அந்த மாதிரி விதவிதமான கிராண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த டயத்தில் வந்து ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் அந்த டயத்தில் வந்து ஃபெமினிசம் அந்த ஒரு மாதிரி ஃப்ரெஷ்னஸ் இருந்தது அந்த ஃபெமினிசம் நிறைய பேர் வந்து யூனோ அப்போ தான் வந்து கான்ஃபரன்சஸ் ஃபெமினிசம் கான் கான்ஃபரன்சஸ் அந்த ஆர்கனைஸ்ட் வேல ஃபெமினிசம்ங்கிறது இட் வாஸ் கம்மிங் ஓகே ஸோ எனக்கு அப்போ என்ன தோணிச்சுன்னா நம்ம நாட்டில் வந்து ஃப்ரம் எயிட் சென்ச்சுரி ஃபெமினிசம் இருந்திருக்கு வி ஜஸ்ட் டோன்ட் ரெக்கக்னைஸ் இட் அவ்வளோதான் ஓகே நம்மளுக்கு வந்து நம்ம நாட்டில் இருந்த ஃபெமினிசம் நம்ம வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணதில்லை நம்ம கலாச்சாரம்னு பார்க்குறச்ச ஒரு விதமாக தான் பார்க்குறோம் பாக்கி கலாச்சாரம் வந்து நம்ம சரியாக வந்து நம்ம பார்க்கறது இல்லை கவனிக்கிறது இல்லை யார் அந்த வந்து ஃபெமினிஸ்ட்னாக்க தேவதாசிஸ் ஓகே அவங்க வந்து கோயிலில் இருக்கிற ரைட்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க டான்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க லிட்ரேச்சர் தமிழ் சன்ஸ்கிருதம் மராட்டி எல்லாமே தெரியும் அவங்களுக்கு தஞ்சாவூர் தேவதாசி சொல்கிறேன் ஓகே ஒரு ராஜாவுக்கு ஸ்பையாக போயிருக்காங்க இன்னொரு கிங்டம்க்கு இதெல்லாம் நடந்திருக்கு அவங்கள பற்றி அந்த விதமாக நம்ம பேசினது கிடையாதுன்னு எனக்கு ஐ ஃபெல்ட் பிகாஸ் நம்ம தேவதாசி அப்படின்னா உடனே ஒரே ஒரு டைப் ஆஃப் இமேஜ் தான் நம்ம மைண்டில் வரும் அதை விட்டுட்டு இவங்க என்னெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கானுங்க ஹவு மச் தே ஆர் த பயனியர்ஸ் ஃபெமினிசம் அப்படின்னா அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு இந்த நாட்டில் ஸோ அவங்கள பற்றி ஏதாவது பண்ணலாமே அவங்கள பற்றி ஏதாவது பண்ண போகிறோம்னா புக்கு எழுதுறதோட அவங்க வாட் தே ரெப்ரஸன்ட் விஜுவல் ஓகே டான்ஸ் மியூசிக் அதை நம்ம வந்து விஜுவலாக காமிக்கிறதோட ஒரு பவர்ஃபுல் எதுவுமே கிடையாது அப்படி 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 யோசிச்சு வண்டே நான் வந்து முழிச்சுட்ட கார்த்தால் ஐ பிகேம் அ ஃபில்ம் மேக்கர் அதுதான் நடந்தது ஓகே ஓ ஐம் கோயின் மேக் அ ஃபில்ம் அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்ம் எடுக்கணும்னா என்ன மாதிரி க்ரூ அண்ட் காஸ்ட் வேணும் என்ன மாதிரி ரைட்டர் வேணும் ஓகே அதெல்லாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் யோசிச்சு அப்புறம் தான் நாங்கள் பண்ணி முடித்தோம் சரி நீங்கள் கண்ணு முடித்து பார்த்தோன்னே ஃபிலிம் மேக்கர் ஆகிட்டேன் சொல்லிட்டீங்க பட் இருந்தாலும் ஒரு டேரக்டராக நம்ம ஒரு திரைப்படத்துக்குள்ளே வரும்போது நமக்கு அதுக்கு வந்து ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக தேவை அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு இயக்குனராக மாறினதுக்கு நீங்கள் உங்களை எப்படி தயார்படுத்திக்கிட்டீங்க என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பண்ணீங்க ஒரு
ஒரு டூ மந்த்ஸ் கோர்ஸ் போனேன் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு அங்கே இருந்தேன் பட் கோர்ஸ் வாஸ் ஷார்டர் ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் கோர்ஸ் மாதிரி பண்ணேன் வித் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபில்ம் மேக்கிங் கஷ்டமாக தான் இருந்தது பிகாஸ் நம்ம சடன்லி வந்து நம்ம டீப் எண்டுக்கு போகிறோம் இல்லை விதவுட் ஏடியா இல்லாமல் விதவுட் பீங் அன் அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டர் சடன்லி அங்கே போயிட்டு அது ஒரு சேலஞ்சாக தான் இருந்தது ஸோ அது முடிச்சுட்டு தென் ஐ ஃபினிஷ் மை ஜாப் அதை விட்டுட்டு சென்னைக்கு வந்தேன் சென்னைக்கு வந்துட்டு இங்கே ஒரு ஃபில்ம் இன்ஸ்டிடியூட் இருந்தது அங்கே வந்து ஒரு இன்னொரு ஷார்ட் டேர்ம் கோர்ஸ் பண்ணேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் போய் ஃபில்ம் பண்ணி தான் கற்றுட்டேன் வாட் இஸ் ஃபில் மேக்கிங் ஐ திங்க் யூ ஹாவ் டு டூ இட் வாக் த டாக் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணி அனுபவிச்சு சிலது ரைட்டாக பண்ணி சிலது தப்பாக பண்ணி பண்ணி தான் அனுபவிக்கணும் ஸோ இட் வாஸ் அ மை பிக்கெஸ்ட் லெசன் வாஸ் அந்த ஃபில்ம் பண்ணுறச்சேன் எவ்வளோதான் நம்ம தியோரி ஸ்கூல் ஃபிலிம் ஸ்கூல் போனாலும் அங்கே இறங்கி அந்த இடத்துல நம்ம ஃபிலிம் பண்ணுறச்சு தான் அது பிக்கெஸ்ட் லெசன் கண்டிப்பாக ஸோ அப்படி தான் கற்றுட்டேன் ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து சிருங்காரம் அப்படிங்கிற ஒரு திரைப்படம் பண்ணியிருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று தேசிய விருதுகள் அந்த ஒரு திரைப்படம் வாங்கியிருக்கு இந்த சிருங்காரம் திரைப்படத்தை பற்றி பேசும்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தேவதாசி அப்படிங்கிற இந்த ஒரு கதைக்களத்தை ரொம்பவே ஒரு சிறப்பான ஒரு பதிவாக அந்த ஒரு திரைப்படத்தில் நீங்கள் காமிச்சிருந்தீங்க இந்த திரைப்படம் உங்களுக்கு கொடுத்த அனுபவம் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் எந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை இந்த திரைப்படம் உங்களுக்கு கொடுத்தது ஆஸ் அ ஃபிலிம் மேக்கராக என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கல ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் எடுத்த உடனே பீரியட் ஃபிலிம் ஆமாம் அது வந்து முட்டாள்தனமாக தைரியமானு இன்னும் கூட எனக்கு தெரியாது பிகாஸ் எடுத்த உடனே நான் அதை பண்ணிட்டுருக்கேன் பீரியட் ஃபிலிம் ஏன்னோ எனக்கு ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் அதித்தி ராவ் ஹைதரிக்கு ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் லால்குடி ஜெயராமனுக்கு ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் ரெண்டாவது ஹீரோ இருக்காங்க ஹம்சா மோரி அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணது எல்லாமே வெட்ரின்ஸ் மது அம்பட் சினிமட்டோகிராஃபி சரோஜ் கான் கொரியோகிராஃபி அஃப்கோர்ஸ் லால்குடி மாமா போத் வெட்ரின் அண்ட் பிகினர் ஆமாம் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அந்த ஜேர்னி ஸோ எப்படி வந்து ஒரு தேவதாசி பிகாஸ் நம்ம பார்க்குறச்சே ஈஸியாக இருக்கும் நடக்கிறச்சே எப்படி இருக்கணும் அந்த நைன்டீன் டுவெண்ட் ஃபிஃப்டிஸ் அஞ்சலி தேவி மாதிரி இருக்கணுமா ஓகே இல்லை லகான் மாதிரி இருக்கணுமா இன்னும் யோ அதெல்லாம் நம்ம பார்த்து பண்ணி அதை ப்ரோசஸ் பண்ணி இன்டர்னலைஸ் பண்ணி அப்புறம் தான் நடந்தது ஸோ இட் வாஸ் அ ஜேர்னி வேர் எல்லாமே வந்து ஒரு அட்வென்ச்சர் தான் நம்ம வந்து ஸ்கிரிப்டே எப்படி எழுத போகிறோம் ஓகே உண்மையாக இருக்கணும் ஸ்கிரிப்டுக்கு அட் த சேம் டைம் ஒஃபென்சிவாக இருக்கக்கூடாது அட் த சேம் டைம் நம்ம ரிசர்ச்சுக்கும் உண்மையாக இருக்கணும் சார்த்தி இந்திரா சவுந்தரராஜன் அவர் எழுதினார் பிகாஸ் ஹி ஹஸ் டன் ஒர்க் இன் திஸ் ஸோ நாங்கள் சேர்ந்து எழுதினோம் அப்புறம் ஒரு ரிசர்ச் அசோசியேட் இருந்தாங்க தேவதாசி சப்ஜெக்டில் அவங்க வந்து பிஹெச்டி பண்ணியிருந்தாங்க பவானின்னு ஸோ ஷீ வாஸ் தேர் லிரிசிஸ்ட் வந்து ஸ்வாதி வார்னு அவர் நிறைய எழுதியிருக்காரு பொய்ட்ரி ஸோ அவர் வந்து லால்குடி ஜெயராமன் சாரோட Mm. work partner on lyrics so ellame we had to choose no we had mm. to see yaar correct ah adukku fit ah vaanga nu ipo idu film or naatu pora paadal irukku okay kettingna easy ah irukum andha kaalathu vaarthaigal podanum but indha kaalathu makkalukku puriyanum it was not easy to do ipo easy ah irukku kekka but appo naanga pandrucha avlo easy ah illa because rendume fit aanu illaya so andha maari nariya chinna 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 details paathu dhaan naanga pannom adha okay So, very special experience. எந்த ஃபில்மே கருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் தான் அது ஹிட்டாக இருக்கலாம் ஃப்ளாப்பாக இருக்கலாம் பட் அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல அதை நம்ம மறக்கவே கூடாது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஸோ இட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் அது எதிரே பார்க்கல நாங்கள் எதிர்பார்க்கல இந்த மாதிரி அவார்டு வரும் அதெல்லாம் நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை பட் வி காட் த்ரீ நேஷ்னல் அண்ட் டூ ஸ்டேட் அவார்ட்ஸ் ஆல்சோ அது ஒரு மாதிரி ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் சரி நம்ம ரொம்ப தப்பாக எதுவும் பண்ணல அப்படிங்கிறது ஸோ தட் வாஸ் குட் நிச்சயமாக ஒரு சிறப்பான ஒரு பதிவு தான் சிங்காரம் திரைப்படம் அந்த திரைப்படத்துக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே ஒரு மூன்று தேசிய விருதுகள் வாங்கியாச்சு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நியூஸ் கேட்ட உடனே நீங்கள் பர்சனலாக எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க நம்ப முடியல ஃபஸ்ட்டு ஓகே ஆனால் காலையில் செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஃபஸ்ட்டு கால் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் ஓ சூப்பர் கால்டு அவர் ஆக்சுவலி ஃபிலிம் பார்த்துருந்தார் அதுக்கு முன்னாடி ஹி ஆஸ்க்ரீனிங் ஹி லைக் இட் ஐ லைக் தட் ஹி லைக் இட் பிகாஸ் அவருக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு சென்சிட்டிவ் மைண்ட் அது நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஸோ he called actually okay. i felt very happy mm. because <laughs> you know it's nice yeah. a veteran in the field mm. calling congratulating her it's nice adukapra
நிஜமாவே இந்த ஃபிலிம்க்கு வந்து அவங்க ஹார்ட் கொடுத்து தான் ஒர்க் பண்ணாங்க அதுக்கு ஒரு ரிவார்ட் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஓகே பிளஸ் டூ ஸ்டேட் அவார்ட்ஸும் வந்தது அதுக்கப்புறம் ஃபார் தோட்டா தரணி சார் ஆர்ட் டிரெக்ஷன் அண்ட் ருக்மிணி கிருஷ்ணன் ஃபார் காஸ்டியூம்ஸ் அதுவும் அவங்க ரொம்ப ஹார்ட் வச்சு பண்ண ஃபிலிம் தான் இது தே வெண்ட் அவுட் ஆஃப் த வே டு டூ திங்ஸ் ஸோ அதுக்கு இது ஒரு ரிவார்டுன்னு தான் நான் சிங்காரம் திரைப்படத்துக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் டெக்னிக்கல் டீம் அப்படின்னே சொல்லலாம் முக்கியமாக மது அம்பத் சார் ஏன்னா ஒரு சினிமோட்ராஃபராக அவர் வந்து மணிரத்னம் சார் கூட நிறையா படம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு சிங்காரம் முன்னாடி அவர் ஒரு நேஷனல் அவார்டும் வாங்கியிருக்காரு ஒரு சாங்ஸ்கிரிக்கு ஆமாம் ஸோ அவருடைய இன்புட் எந்த அளவுக்கு இருந்தது இந்த ஒரு திரைப்படத்தில் ஏன்னா இது ஒரு விஷுவல் ட்ரீட் தான் இந்த ஒரு திரைப்படம் சி அவர் வந்து இன் அ வே பிகாஸ் அது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் இல்லையா ஸோ மது அம்பட் எனக்கு ஒரு விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரு மாதிரி பிகாஸ் நிறைய விஷயம் அவர்கிட்டேருந்து நான் கற்றுட்டேன் இந்த ஃபிலிம் பண்ணுறச்ச அண்ட் நாங்கள் வந்து பிளான் பண்ணுறச்சே நான் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொன்னேன் அவருக்கு ஓகே மது சார் எனக்கு வந்து ராஜா ரவிவர்மா டைப் ஃப்ரேமிங் வேணும் ஓகே ஈச் ஃப்ரேம் ஷுட் லுக் லைக் அ பெயிண்டிங் அப்படின்னு அதான் அப்படி பேச வண்டியா அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்தார் ஸோ யூரோ வித் இஸ் பியர்ட் ஸோ அப்புறம் அவருக்கு என்ன சேலஞ்சுனா அந்த லைட் சோர்ஸ் அப்போ நம்மளுக்கு பல்பு கிடையாது இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஓன்லி டார்ச் அண்ட் நேச்சுரல் ஃபயர் So, அந்த சோர்ஸ் மட்டும் தான் விஜுவலி தெரியணும் ஓகே தட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் அது பண்ணி கொடுத்தாரு எவ்ரி ஃப்ரேம் பெயிண்டிங் மாதிரி இருக்குது ப்ளஸ் லைட் சோர்ஸ் வந்து நிஜமாகவே எங்கேருந்து வருதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது டெக்னிக்கலாக அந்த டார்ச்சிலேருந்து வர மாதிரி தான் நம்மளுக்கு தோணும் ஓகே அந்த டெக்ஸ்டர் அந்த வார்ம் டெக்ஸ்டர் கொண்டு வந்தார் அண்ட் ஹீ ஹெல்ப்ட் மீ ஆல்சோ வித் த கலர் கோஆர்டினேட்டர் நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து வேலை பண்ணோம் அதுக்கு காஸ்டியூம் டிசைனர் ருக்மிணி அண்ட் மது அம்பேட் சார் எல்லாம் சேர்ந்து அண்ட் அவருக்கு வந்து நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் பண்ணுறேன்லாம் அவர் யோசிக்கலை நீ டைரக்டர் ஐ எம் சினிமட்டோகிராஃபர் நான் உனக்கு இதை ஷூட் பண்ணி கொடுக்குறேன் ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக இருந்தார் அந்த விஷயத்தில் பட் ஒரு மாதிரி இன்ஸ்பயர்டாக இருந்தார் ஓகே ஸோ சில சமயம் அவர் வந்து சில ஷார்ட்ஸுக்கு வந்து ஃபோர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆக்கினார் நாட் எவ்ரி டைம் பட் சம் ஷார்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடைசியில் அந்த ஃபிலிமில் வந்து அவள் அந்த காவேரி தாண்டியே போகிறான் ஒரு டார்ச் பிடிச்சி இட்ஸ் நாட் ஈஸி டு லைட் தட் அப் இன்றைக்கி அது வேறு பட் தட் வாஸ் சம் இயர்ஸ் அகோ இல்லையா அண்ட் இட் வாஸ் நாட் அ ஹை பட்ஜெட் ஃபிலிம் ஓகே அந்த லோ பட்ஜெட் ஃபிலிம் ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டி கொண்டு வராங்க இல்லை டெக்னீஷியன்ஸ் அதை நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் இப்போ ஹை பட்ஜெட் ஃபிலிம்ஸ் ஈஸி உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் கொண்டு வந்துடலாம் அதில் பட் லோ பட்ஜெட் ஃபிலிம்ஸும் அந்த ரிச்னஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லை அதுதான் ட்ரூ ஜீனியஸ் கண்டிப்பாக அதுதான் நான் இவங்க எல்லோருமே சொல்லுவேன் அது த தரணி சாராக இருக்கட்டும் மது அம்பட் சார் ஐ ஃபீல் பட் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தான் ஒரு ஃபில்முக்கு வந்து சினிமட்டோகிராஃபர் வந்து சிங்க் ஆலைன்னா ஃபினிஷ் அங்கேயே இட்ஸ் ஓவர் அது நடக்காது அந்த சிங்கு வந்துருச்சு எங்களுக்கு அண்ட் தட் வாஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அது ஐ திங்க் இட் ஷோஸ் ஆன் ஸ்கிரீன் அது தட் ஷோஸ் ஆன் ஸ்கிரீன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிங்காரம்க்கு அப்புறமா புதிய திருப்பங்கள் ஒரு சைல்டு டிராஃபிக்கிங் பற்றின ஒரு சப்ஜெக்ட் அது ஃபஸ்ட் மூவிக்கும் செகண்ட் மூவிக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருந்தீங்க கொஞ்சம் கமர்ஷியல் ஃபேக்டர்லாம் கூட அதில் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ செகண்ட் மூவி எப்படி பிளான் பண்ணீங்க அந்த பிளானிங் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நான் முதலே யோசிக்க மாட்டேன் ஓகே ஓ ஐம் கோயின் மேக் ஆர்ட் ஃபில் கமர் அப்படிலாம் யோசிக்க மாட்டேன் வாட் இஸ் தி ஐடியா அந்த ஐடியாவுக்கு என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் வேணும் இப்போ நான் அது தேவதாசி ஃபிலிம் தானே எடுத்தேன் அங்கே நான் வந்து சுவிட்சர்லாண்டில் போய் ஒரு டியூட் ஷூட் பண்ணவே முடியாது ஓகே ஓகேவா கோயில் பிரகாரத்தில் தான் ஷூட் பண்ண முடியும் இல்லை அவங்க அந்த கதை படி நான் தஞ்சாவூரில் இருக்கிற ஒரு ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் தான் ஷூட் பண்ண முடியும் ஐ கே நாட் சன்லி டேக் ஆஃப் அண்ட் ஹேவ் அ ட்ரீம் சீன் இன் ஸ்விட்சர்லாண்ட் கரெக்டாக சொல்கிறேன் ஒரு பேச்சுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி புதிய திருப்பங்கள் சைல்ட் டிராஃபிக்கிங்னு அப்படின்னு வரைச்சேன் ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ ரியலைஸ் நான் வந்து இவங்களை மீட் பண்ணதே கிடையாது சைல்ட் டிராஃபிக்கர்ஸ் ஸோ ஐ வென் டு அ ப்ரிசன் ஓ பார்த்தேன் அவங்க என்ன மாதிரி எப்படி இருப்பாங்க வாட் டைப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஆ தேர் ரொம்ப கஷ்டம் அதெல்லாம் பார்க்குறது ஆர்ஃபனேஜ் போனேன் இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணோம் பிகாஸ் நிஜமாகவே நீங்களும் நானும் வி டோன்ட் ஃபங்க்ஷன் அந்த யூனிவர்ஸில் நம்ம கிடையாது நம்ம வேறு எதுவும் பிளானெட்டில் இருக்கோம் யூனோ கல்ச்சுரல் பிளானட் சொல்கிறேன் சோஷியல் பிளானட் ஸோ அந்த மாதிரி
கிளம்பிஜர் <laughs> 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 Embrace it. அது எங்கேயாவது நம்ம வந்து அனுபவம் வேற எங்கேயாவது மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும் எஸ்பெஷலி ஒரு கிரியேட்டிவ் பர்சன் நீ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீ ரோட்ல போக மாட்டியோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்க ஃபில்ம் அந்த ரிச்னஸ் இருக்காது தட் இஸ் மை ஃபர்ம் பிலீஃப் யூ ஹாவ் டு லிவ் லைஃப் எது வேணா இருக்கட்டும் ஒரு நாள் வந்து இஃப் ஐ ஹாவ் டு கோ இன் ஃபைவ் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் வீட்டில் சரியா இல்லைனா அது ஒரு சேலஞ்ச் கிரியேட்டிவ் சேலஞ்ச் அது எப்படி நம்ம சார்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் எல்லாமே எவ்ரி திங் யூனோ இஸ் அ சேலஞ்ச் ஸோ I was doing other things mm-hmm. on the gap. Okay, okay. In the National Award Film Jury. Ah, ah, ah. So I was doing various things. There's always something to do in Solvangal. Right. That's why. But that's why Sringaram is complete. No shama, left and right. Mm. Madri, you know, other end of the spectrum. Madri. At least now, from Sringaram, You know, five films, mm-hmm. but all of them are going to be able to do it. Okay. That's what you're going to do. In lockdown time, there was a super short film. That was Suryan, Oliyan, Kanneera, Punnagaya, and that was a short film. That was a short film. In that lockdown, there was a COVID restriction time. Mm-hmm. That was a short film. That was a period technician. So, how is it possible? That's not possible. I first came to... சந்தோஷ் நாராயணன்ட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி நான் பண்ண போறேன் ஏய் ஓகே ஓகே ஐ டு தி மியூзик நாரு ஓ ஓகே நம்பிட்டேன் because அவர் வந்து एक्चुअली पर डे 15 ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டாரு ஆமா பட் ஐ ஃபீல் என்கரேஜ்ட் யூ نو அப்புறம் ரவிகே சந்திரன் சார் கூட ஃபோன் போட்டேன் சும்மா பண்ணலாமா சார் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் because ஐ வாண்ட் டு வொர்க் வித் தீஸ் பீப்பிள் ஈவன் தோ இட்ஸ் a 5 मिनिट ஃபிலிம் இப்போ ரவிகே சந்திரன் சார் ஓட வி அந்த சூரியன் ஷார்ட் னு அஸ்வின் அதுல இருக்கான்ல பண்ணலான் <laughs> அண்ட் அந்த அதுவும் வரி எழுதினது இதே இவர் தான் சுவாத்திவார் தான் சிங்காரத்துக்கு அதே அதே லிரிசிஸ்ட் தான் ஸோ அந்த பொயம் பிகாஸ் யாருமே பொயம் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்து நான் பார்க்கல இருக்கும் பட் நிறைய இல்லை அந்த மாதிரி ஸோ விதாட் அந்த மாதிரி பண்ணலாமேன்னு அண்ட் அந்த பொயம் வந்து இட் இஸ் அந்த கான்டெக்ஸ்டே லாக்டவுன் தான் அந்த லாக்டவுனில் நமக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறச்ச நம்ம அதை வந்து நம்ம அது அது கவனிக்கல அது நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகலன்னு நம்ம நினச்சோம்னா என்னைக்காவது ஒரு நாள் அது நம்மளையும் வந்து குத்தும் ஓகே அதனால தான் நம்ம வந்து அது அக்கறை வைக்கணும்னு கிடையாது நம்மளை குத்தலைனாலும் நம்ம வந்து அக்கறை வைக்கணும் பட் வைக்கலைனா ஒரு நாள் அது நமக்கு வந்து சேரும் அந்த ஒரு அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சைக் சைக்கி கிடையாது நம்ம நாட்டில் எவ்ரிபடி இஸ் காட் தேர் ஓன் அஜெண்டா பட் எல்லாமே நம்ம கலெக்டிவாக ஒருத்தர் ஒருத்தர் அந்த அக்கறை வச்சு வி ஆர் ஆல் டு கெதர் இன் திஸ் அப்படின்னு நினச்சி ஏழைகளுக்கு என்ன பண்ணணுமோ பண்ணி பணக்காரங்க ரொம்ப பணக்காரம் ஆகாமல் சேங்கணும் எல்லாமே ஒரு பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும் அது நமக்கு இப்போ இல்லை ஸோ அந்த ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் அந்த அந்த போயம் ஸோ ஒரு இடத்துல வந்து அஸ்வின் ஓப்பன் த ஃப்ரிட்ஜ் அதுவும் காலியாக தான் இருக்கும் விவசாயி 
வேலை பண்ணலன்னா உன் ஃப்ரிட்ஜு காலியாக தான் இருக்க போகுது யூ ஓன்ட் ஹேவ் வெஜிடபிள்ஸ் பேசிக் பாயிண்ட் அது ஆனால் மறக்கிறோம் ஸோ இட் வாஸ் அ ஃபில்ம் பேஸ்ட் ஆன் தட் கான்செப்ட் உங்களோட டார்க்னஸ் ஒரு நாள் எனக்கு லைட்டாக இருக்கலாம் பட் என்னோட டார்க்னஸ் உங்களுக்கு லைட்டாக வரும்னா அது அதுவும் வரும் ஏனோ அதுதான் கான்செப்ட் இப்போ நீங்கள் நேஷனல் ஃபிலிம் அவார்ட்ஸும் சரி இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க ஐஎஃப்எஃப்ஐ கோவா அண்ட் இன்டர்நேஷனல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ஒரு ஜூரி மெம்பராக போயிருக்கீங்க ஸோ ஒரு ஜூரி மெம்பராக நீங்கள் ஒரு மூவி பார்க்கும்போது என்னென்ன ஆஸ்பெக்டில் பார்ப்பீங்க என்னென்ன விஷயங்கள் அதில் இருக்கணும்னு நினைப்பீங்க சரி எனக்கு என்ன ஜூரி மெம்பராக அவங்களுக்கு அவங்க கூப்பிடுறச்சு அவங்களுக்கு தான் அட்வான்டேஜ் ஏன் தெரியுமா ஓகே ஐ ஸ்டில் ஹேவ் ஹியூமிலிட்டி பிகாஸ் ஒரு பக்கம் நான் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஒரு செட்டுக்கு போய் நீங்கள் ஆக்ஷன்னு சொல்லியாச்சுன்னா நீங்கள் ஃபில்ம் மேக்கர் ஆயாச்சு அந்த அனுபவம் வந்தாச்சுன்னா வென் யூ லுக் ஆஸ் அ ஃபில்ம் மேக்கர் நம்ம இன்னொருத்தர் ஃபில்மை பார்க்குறச்சே நம்ம ஈஸியாக நம்ம வந்து ஜட்மெண்ட் பண்ண மாட்டோம் நமக்கும் அந்த ஜேர்னி ஒரு அளவுக்கு புரியும் அவங்க எதை வச்சு அந்த ஃபில்ம் பண்ணியிருக்காங்க எங்கே கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க எங்கே சேலஞ்சிங்காக இருக்குது எங்கே அந்த சினிமாட்டோகிராஃபி பின்னிட்டாங்க எங்கே வந்து அந்த எடிட்டிங் பின்னிட்டாங்க எல்லாம் நமக்கு ஒரு அளவுக்கு தெரிய வரும் யூனோ ஸோ நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணுறது சி ஒரு பக்கம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் வாங்கினாங்கன்னா ஒரு மோசமான ஃபில்மில் ஒரு பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டம் ஓகே ஸோ ஒரு ஃபில்முங்கிறது ஒரு கலெக்டிவ் ஆக்டிவிட்டி தான் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் சொதப்பிட்டாங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து சங்கூதிடலாம் அந்த இடத்துல பிகாஸ் யூ கான் டூ தேட் எல்லாருமே ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வச்சு தான் பண்ணணும் ஸோ எல்லாமே ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கணும் சினிமட்டோகிராஃபி நல்லா இருக்குன்னா அந்த பர்ஃபார்மர் நல்லா பண்ணால் தானே அதுவும் எடுக்கும் கண்டிப்பாக அண்ட் பர்ஃபார்மர் நல்லா பண்ணாங்கன்னா அவங்க கேமரா லைட் ஒழுங்காக போட்டதானே நல்லா இருக்கும் நல்லா ஸோ போத் ஆர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி நீங்கள் எதை அதை செப்பரேட் பண்ணுவீங்க அது கஷ்டம் So, you have to look at all aspects okay. of mm. the film and also in the jury, there are 10 members in the jury. So, other, if I want to put my point, I want to justify it. Okay. Let's give it to this. Mm-hmm. You have to justify it. Mm-hmm. But international, Macaulay was very interesting because all youngsters are in the script. Oh. And young youth is there is an imagination. Mm. பயங்கரமா இருக்கு அது வந்து நம்ம எப்படியாவது சேனல் பண்ணணும்னு ரியலி இட்ஸ் அ பர்சனல் ஒரு விஷ் எனக்கு பிகாஸ் பயங்கரமா இருக்கு நீங்களும் யூத் தானே ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் ரியலி தேர் யூனோ அண்ட் அவங்க மைண்டில் வந்து தாட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இமேஜரிஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாது அப்படிலாம் இருக்கு பட் அது எப்படி வந்து இன்னும் கூட பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வேணும் அதை சேனல் பண்ணுறதுக்கு பட் இப்போ யூடியூப்லாம் இருக்கு ஸோ இப்போ நிறையா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான ஐடியாஸோடு வராங்க அண்ட் இப்போ வந்து டிஜிட்டல் ஃபிலிம் மேக்கிங்கில் இப்போ எல்லாருமே இருக்கும் ஸோ இந்த டிஜிட்டல் ஃபிலிம் மேக்கிங் அண்ட் இந்த ஒரு டிஜிட்டல் எரா அப்படிங்கிறது யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு அட்வான்டேஜாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க இன்னும் அவங்க எப்படிலாம் அவங்கள வந்து தயார்படுத்திக்கலாம் ஒரு ஃபிலிம் மேக்கிங்கில் இப்போ எல்லாருக்குமே தெரியும் கேமரானா என்ன எல்லோரும் செல்ஃபி எடுக்கிறாங்கல்ல அண்ட் எவ்ரி எவ்ரி ஃபோன் ஹேஸ் அ கேமரா அதுக்குள்ளே நீங்கள் எடிட் பண்ணலாம் யூ கேன் மேக் அ ஃபில்ம் வித் அன் ஐஃபோன் ஆக்சுவலி இல்லையா ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது பட் அது அட்வான்டேஜும் இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்குது பிகாஸ் டெக்னிக்குங்கிறது ஒரு ஒரு ப்ராசஸ்க்காக இட்ஸ் அ மீன்ஸ் டு அன் என் அப்படிம்பாங்க இங்கிலீஷில் ஸோ அது வந்து டெக்னிக் இருக்கிறதுனால அது கிரேட் ஃபில்ம்னு கிடையாது ஓகே நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்கிறது தான் விஷயம் அதை எப்படி சொல்ல வரீங்கிறதும் ஒரு விஷயம் யூ கேன் ஹேவ் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி உங்களுக்கு கையில் கேமரா இருக்குது பட் என்ன தான் இருந்தாலும் வாட் இஸ் யுவர் வேர்ல்ட் வியூ நீங்கள் உலகத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க மக்களை எப்படி பார்க்குறீங்க ஜீவனை எப்படி பார்க்குறீங்க அந்த பார்வை வந்து என்ன மாதிரி ஐடியாவாக ஃபார்ம் ஆகுது அந்த ஐடியா வந்து என்ன மாதிரி ஸ்கிரிப்டாக வருது என்ன சொல்ல வரீங்க என்ன அனுபவம் கொடுக்க வரீங்க ஓகே ஓகே ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் யூடியூப் இருக்குன்னா இருக்கு பட் அதில் என்ன பண்ணுறீங்க வாட் இஸ் த கான்டென்ட் ஓகே ப்ராப்பகேண்டாவும் நடக்குது டார்க்னஸும் டார்க் டார்க் வெப்னு ஒன்று இருக்கு அதுவும் நடத்துட்டு இருக்கு ஸோ குட் அண்ட் பேட் இருக்கு அந்த பேடு எடுத்துட்டு குட்டை எப்படி கொண்டு வருது குட் டசன் மீன் போரிங் குட் கேன் பி ஃபன் யூனோ ஸோ நிறைய இருக்கு டெக்னாலஜி இருக்கு அக்சசபிலிட்டி இருக்கு டெக்னாலஜி பட் அதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க What
ஃபைன் மேம் ரொம்பவே வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு இன்டர்வியூவாக இருந்தது நிறைய விஷயங்கள் எங்கிட்ட வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க அண்ட் உங்களுடைய பர்சனல் ஜேர்னிலிருந்தும் சரி உங்களுடைய ஃபிலிம் ஜேர்னிலிருந்தும் சரி முக்கியமாக சிருங்காரம் புதிய திருப்பங்கள் நிறைய விஷயங்கள் அடிவானம் குறித்தும் நிறைய பேசியிருந்தோம் நேரம் தான் பத்தலைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்னும் பேசுகிறதுக்கு நிறையாவே இருக்குது இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததற்கு மிக நன்றி மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச